హాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఈరోజు చాలామంది ఏంటంటే ఎం వన్ ఆర్ వన్ ఎయిట్ వాళ్ళు అడిగారు వాళ్ళకి పోస్ట్ చేశాను దిస్ ఇస్ ఎం వన్ ఆర్ ట్వంటీ టూ ఆర్ ట్వంటీ టూ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ నేను త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ వీడియో పోస్ట్ చేశాను ఎలా ఇస్తారు క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏంటి అని అడుగుతారు ఇంకొకటి చాలామంది ఏమంటారు మేడం ఆర్ ట్వంటీ టూ అయినా ఆర్ ట్వంటీ వన్ చెప్పండి అంటే బాస్ మనకి ట్వంటీ టూ ఇయర్కి ముందు వరకు ఉన్న బ్యాచ్ అంతా ఆర్ వన్ ఎయిట్ ట్వంటీ టూ ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే ఆర్ ట్వంటీ టూ రెగ్యులేషన్ అనేది మొదటిగా స్టార్ట్ అయ్యింది ఓకేనా ఇప్పుడు వినండమ్మ ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి అనే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే చూడండి ఈ వీడియోకి ముందు డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఒక పీడిఎఫ్ ఆర్ వన్ ఎయిట్ వాళ్ళది మీకు నేను షేర్ చేస్తున్నాను చాలామంది అయితే జాయిన్ అయ్యారు టెలిగ్రామ్లో త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వరకు కొంతమందికి లింక్స్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ప్రాబ్లం ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ అలా ఓపెన్ అవ్వని వాళ్ళు నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను ఆర్ వన్ ఎయిట్ ఎం వన్ మేడం మేము ఆర్ ట్వంటీ టూ కదా అంటారు మీరు ఏం చేస్తారంటే యూనిట్ వన్ అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తాను యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫైవ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓకేనా కాకపోతే సారీ ఫైవ్ కాదు బిట్ట త్రీ ఫోర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ త్రీ ఫోర్ కూడా కాదా ఫోర్ ఫైవ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కాకపోతే మీకు ఏంటంటే వన్ టూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నెంబర్లో ఉంటుంది మీకు ఫోర్ మీకు ఫోర్ అంటే సారీ వాళ్ళకు ఫోర్ అంటే మీకు త్రీ వాళ్ళకు ఫోర్ అంటే మీకు త్రీ వాళ్ళకు ఫైవ్ అంటే మీకు ఫోర్ ఈ విధంగా ఓకే ఉంటుంది అండ్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ ఒకటి సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ వాళ్ళకి సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ ఉన్నాయి మీకు లేవు వాళ్ళకు మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్ లేదు మీకు ఉంది అంతే నేను అవి ఏంటో కూడా చెప్తాను వినండి మీకు వీలైతే మీరు క్వశ్చన్స్ చూస్తే ఐడెంటిఫై చేస్తారు నో కన్ఫ్యూజన్ ఎట్ ఆల్ నేను ప్యాటర్న్ చెప్తున్నప్పుడు చెప్తాను ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి ఈవెన్ లాస్ట్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అక్టోబర్ జూలై రీసెంట్గా రాసి వచ్చినటువంటి సప్లీ పేపర్ కూడా నేను పంపించాను అందులో ప్రతి ఒక్కరు చూడండి మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ బాగా ఐడియా వస్తాయి ఓకేనా నేను తర్వాత ఈ వీడియో తర్వాత హౌ టు పాస్ అనేది చెప్తాను అండ్ లాస్ట్ మినిట్ కూడా చెప్తాను వీడియోని చివరి వరకు చూడండి అందరికీ షేర్ చేయండి మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే పార్ట్ ఏ ఉంటుంది నాన్న పార్ట్ బి ఉంటుంది పార్ట్ ఏ వచ్చేసి పార్ట్ ఏలో ఫస్ట్ ఇస్తారు ఇందులో నాకు ఏ టు జే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఏ బి సి D, E, F, G, H, I, J. Okay? జి ఓకే మీకు వచ్చేసి ఆర్ ట్వంటీ టూ వాళ్ళకి వచ్చేసి పేపర్ మొత్తం సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది బేట ఇక్కడ షార్ట్ బిట్స్ అనేది ప్రతి క్వశ్చన్కి మనకి వన్ వన్ మార్క్ మాత్రమే ఉంటుంది వన్ వన్ అంటే ఎన్ని వస్తాయండి నాకు షార్ట్ బిట్స్ ఓకే ఫైవ్ టూ జా టెన్ మార్క్స్ అనేవి మీకు షార్ట్ బిట్స్లో వస్తాయి ఓకే టెన్ మార్క్స్ అయినా మేడం అంటారు టెన్నే వస్తాయి ఓకే ఆర్ వన్ ఎయిట్ వాళ్ళకి మాత్రం ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పార్ట్ బి పార్ట్ బిలో నాకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ త్రీ ఉంటుంది ఇక్కడ వన్లో ఇవి వచ్చాయి కదా తర్వాత టూ త్రీలో నాకు ఎలా ఉంటాయంటే ఏ ఉంటుంది బి ఉంటుంది ఏ ఉంటుంది బి దీస్ ఇంకొకటి ఇక్కడ ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ బిలాంగ్స్ టు వన్ యూనిట్ సెకండ్ టూ క్వశ్చన్స్ బిలాంగ్ టు సెకండ్ యూనిట్ నెక్స్ట్ ఈఎఫ్ బిలాంగ్స్ టు థర్డ్ జిహెచ్ బిలాంగ్స్ టు ఫోర్త్ ఐజే బిలాంగ్స్ టు ఫిఫ్త్ ఓకే ఈ విధంగా ఉంటాయి ఇక్కడ టూ త్రీ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ దీస్ టూ బిలాంగ్స్ టు యూనిట్ వన్ మ్యాట్రిసెస్ ఓకే మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ కనుక నా డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూస్తే కనుక అందులో టూ త్రీ చూసుకోండి యూనిట్ వన్ మ్యాట్రసెస్లో సారీ టూ త్రీ అంటే ఎక్కడ నుంచి యూనిట్ వన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఓకే వాళ్ళకు కూడా సేమ్ ఫస్ట్ యూనిట్ నో వరీస్ తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ ఈ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్లో కూడా ఆర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫోర్ ఫైవ్లో కూడా మనకి ఏ అడుగుతారు బి అడుగుతారు ఏ అడుగుతారు బి మేడం మనం మాకు ఎన్ని మార్క్స్ ఇది అంటారా ప్రతి యూనిట్ నుంచి ఇక్కడ షార్ట్ బిట్స్ ఏమో టూ మార్క్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఇక్కడ లాంగ్ బిట్ వచ్చేసి టెన్ మార్క్స్ అంటే ప్రతి యూనిట్కి ఎన్ని మార్క్స్ డివైడ్ చేసాం మనం ఇక్కడ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే ఇది ఒక ఫైవ్ ఇది ఒక ఫైవ్ ఇది ఒక ఫైవ్ ఇది ఒక ఫైవ్ ఐదర్ మీ ఇవి రెండైనా రాయాలి లేదా ఇవి రెండైనా రాయాలి ఓకేనా మరి ఇక్కడ ఏ రాస్తా మేడం నేను ఇక్కడ బి రాస్తా అంటే
అంటే ఇది సెకండ్ యూనిట్ నుంచి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకు లాంగ్లో సెకండ్ యూనిట్లో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి టెన్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి టూ మార్క్స్ అంటే టోటల్ మనకు యూనిట్ టూ నుంచి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే తర్వాత వచ్చేసి ఫోర్ ఫైవ్ ఈజ్ డన్ రైట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ ఓకే క్లియర్ కదా అంటే మనకి ప్రతి యూనిట్స్ నుంచి ఇప్పుడు తెలుస్తున్నాయా ట్వెల్వ్ మార్క్స్ వస్తాయి తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఫోర్ ఫైవ్ అయిపోయింది కదా సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్లో నాకు ఇక్కడ కూడా ఏబీ అడుగుతారండి ఏ ఉంటుంది బి ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో ఏబీ ఉంటుందండి ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్లో ఏబీ ఉండదు అదేంటో అని కూడా నేను చెప్తాను ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు నాట్ షూర్ అప్పుడప్పుడు కేలీ హ్యామిల్టన్కి ఏబీ ఉండదు బట్ ప్రాబ్లం లెంత్గా ఉంటుంది ఓకే అది ఇక్కడ వస్తుంది ఓకే ఈ బిట్లో వస్తుంది ఇది త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ వచ్చేసి మనకు తెలుసు కదా క్యాలిక్లస్ క్యాలిక్లస్ మల్టీ ఇక్కడ ఏంటిది మీన్ వాల్యూ తీరమ్స్ ఉండొచ్చు బీటా అండ్ గామా ఓకే ఇది వచ్చేసి థర్డ్ యూనిట్ ఓకే బేటా వాళ్ళకు కూడా అక్కడ అక్కడ ఫోర్త్ యూనిట్ పేపర్ ఇవి రెండు మీకు అక్కడ వన్ టూ యూనిట్స్ ఆర్ వన్ ఎయిట్ వాళ్ళకి కూడా వన్ టూ ఆర్ ట్వంటీ టూ వాళ్ళకి ఇది థర్డ్ యూనిట్ బట్ ఆర్ వన్ ఎయిట్ పేపర్లో ఇది మనకి ఫోర్త్ యూనిట్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇది దిస్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి ఫైవ్ 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 అంటే టెన్ అంటే థర్డ్ యూనిట్లో టెన్ టూ ఎన్ వస్తాయి మనకి ఇక్కడ థర్డ్ యూనిట్ ఇక్కడ ఉంది కదా టెన్ టూ అంటే ట్వెల్వ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే తర్వాత ఫోర్త్ యూనిట్లో కూడా నాకేంటంటే ఎయిట్ నైన్ ఇక్కడ కూడా ఏ ఉంటుంది బేటా బి ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఏ ఉంటుంది బి ఉంటుంది ఆర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓకేనా అంటే మీరు కొంతమంది అడుగుతారు మేడం మీరు బాగానే చెప్తున్నారు కానీ నెక్స్ట్ ఇది ఏ యూనిట్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో టెన్ లెవెన్ ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా ఏ బి ఉంటుంది ఆర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఏ బి ఉంటుంది అవునా ఇది ఫిఫ్త్ యూనిట్ మీరు ఐదర్ ఇదైనా రాయండి లేదా ఇదైనా రాయండి కానీ కొంతమంది బాగా మేధావులు మన వాళ్ళు తెలుసు నేను కరెక్షన్లో చూసాను కదా ఏం చేస్తారు తెలుసా ఈ సెకండ్ యూనిట్లో ఇప్పుడు ఏ వస్తుంది అనుకో ఒక బిట్లా ఇక్కడ ఏ రాస్తారు బీ రాదు అనుకో ఇక్కడ నుంచి తెచ్చి బీ దీనికి యాడ్ చేస్తారు అలా చేయకండి ప్లీజ్ అలా చేస్తే కనుక మీరు ఏం చేయండి అంటే సిక్స్ ఏ వస్తే ఏ రాయండి సిక్స్ బీ వస్తే సిక్స్లో బీ ఏంటిది సెవెన్ బి వస్తే సెవెన్ బి అని రాయండి కానీ సిక్స్ నెంబర్ వేసి ఇక్కడ బీని తెచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేయొద్దు బయట ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయని ఉన్న మార్క్స్ కూడా పోతాయి నేను చెప్పినట్టు చేస్తే ఏమవుతుంది సపోజ్ దీనికి మీరు బాగా రాసిండ్రు మీకు మూడు మార్కులే వచ్చినాయి దీనికి ఏమో ఐదు మార్కులు వచ్చినాయి ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ వస్తే దాని మార్కులు మీకు యాడ్ చేస్తారు ఫైవ్ అని ఓకేనా కానీ మీరు దీన్ని తీసుకుపోయి దీని నెంబర్ వేస్తే ఈ మొత్తానికి వచ్చే ఫైవ్ కూడా రావు కాబట్టి ఏ క్వశ్చన్కి ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేయండి బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ నెంబర్ మన పేపర్లో ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి పేపర్ అనేది రాంగ్ ఇస్తారు అలాంటప్పుడు మనకి మార్క్స్ యాడ్ చేసే పాసిబిలిటీస్ ఉంది ఇంకొకటి ఏం చేస్తారంటే మ్యాడమ్ నేను ఈ బిట్టుని ఫస్ట్లోనే రాయాలా అంటారు ఫస్ట్లో రాయకున్నా పర్వాలేదు బాగా వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ చేసిన తర్వాత ఏదన్నా ఒక పేజీలో రాసినప్పుడు మీరు ఈ పార్ట్ బిని అక్కడి నుంచి మొత్తం ఒకటేసారి రాయండి ఎందుకు ఆ చెప్తాను నేను ఓకే ఎందుకంటే సపోజ్ మేము ఇప్పుడు లాస్ట్లో కరెక్షన్ చేసినాం మనకు ట్వంటీ వన్ రావాలి కదా పాస్ సపోజ్ మీకు ఏం చేస్తుందంటే ఎయిటీనే వచ్చినాయి అనుకోండి ఒక ఎయిటీనే వచ్చినాయి అబ్బా లాగి ఎంతైనా చేసి వీడికి నేను త్రీ మార్క్స్ వేయాలి అనుకున్నప్పుడు కొంతమంది మంచి ఫ్యాకల్టీ కొంచెం కన్సర్న్ బాగా మంచి దాని ఏమంటారు తెలుగులో సహృదయులు ఉంటే ఏం చేస్తారంటే పాపం పాస్ చేద్దామన్న ఉద్దేశంలో ఏదైనా కొంచెం రాశారనుకోండి హాఫ్ 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 ఇచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు మీకు ఈ మిగిలిన త్రీ వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయండి వచ్చింది మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా రాయండి రాకపోతే ఫార్ములా అయినా రాయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే All the best. Thanks for watching. Next video, I will next remaining units and how to pass and last minute help. Okay. All the best. Thanks for watching. In the description, I will check the previous papers in the description. All the best.